नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहानी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आज आपण पाहतोय टेन्थ स्टँडर्ड अल्जेब्रा त्याचं नंबर टू क्वाड्रॅटिक इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्समध्ये आपण सध्या सॉल्ड एक्झाम्पलची सिरीज सुरू केलेली आहे याआधीचे सगळे सॉल्ड एक्झाम्पल्स मी अपलोड केलेले आहेत आणि आज आपण पाहणार आहोत नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन यावर आधारित जे काही सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत तर ते सो पहिल्यांदा या ठिकाणी असा प्रश्न आहे की नेचर ऑफ रूट्स म्हणजे काय किंवा ते कसे ओळखायचे ते पण आपण पाहूया तर आता या ठिकाणी आपण ऑलरेडी फॉर्म्युला मेथड पाहिलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण एक फॉर्म्युला पाहिला होता बी स्क्वेअर मायनस फोर जो की आपण डिटर्मिनंट फाइंड आउट करण्यासाठी वापरतो सो जेव्हा आपण या फॉर्म्युल्याने एखादं क्वाडिटी इक्वेशन सॉल्व करू तर तेव्हा आपल्याला शेवटी एक नंबर मिळतो दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी आता ती व्हॅल्यू जर झिरो असेल तर मग आपण असं म्हणू शकतो की रूट्स हे रिअल आणि इक्वल आहेत जर ती व्हॅल्यू म्हणजे याच्यातून येणारी जी व्हॅल्यू असेल तर ती जर झिरो असेल देन वी कॅन से दॅट द रूट्स ऑफ द क्वाडिटी इक्वेशन आर रिअल अँड इक्वल आणि जर ती व्हॅल्यू झिरो नसेल आणि जर ती व्हॅल्यू झिरोपेक्षा छोटी असेल म्हणजे जर ती मायनस असेल इफ इट इज इन मायनस निगेटिव्हमध्ये जर असेल ती तर त्याला आपण म्हणणार आहोत द रूट्स आर नॉट रिअल म्हणजे जर ती व्हॅल्यू झिरोपेक्षा छोटी असेल म्हणजेच मायनसमध्ये असेल तर आपण म्हणू शकतो की रूट्स आर नॉट रिअल जे की आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो जर ती व्हॅल्यू झिरोपेक्षा छोटी असेल तर सो अशा केसमध्ये आपण म्हणणार की रूट्स आर नॉट रिअल रूट्स रिअलच नाही आहेत आणि नेक्स्ट अजून आहे की आता हे तर आपण पाहिले की जर झिरो झिरो असेल किंवा झिरोपेक्षा छोटी असेल तर पण जर ती झिरोपेक्षा मोठी असेल तर त्यासाठी वेगळं नाव देण्यात आलेलं आहे जसं की जर ती व्हॅल्यू झिरोपेक्षा मोठी असेल देन वी कॅन से दॅट की रूट्स आर रिअल आणि अनइक्वल ओके रूट्स कसे आहेत रिअल आहेत बिकॉज ते मायनसमध्ये नाही आहेत म्हणजे ते रिअल आहेत आणि ते कसे आहेत अनइक्वल आहेत अनइक्वल का तर ते झिरो नाही आहेत झिरो असेल तर आपण म्हणतो रूट्स आर रिअल अँड इक्वल बट जर झिरो नसेल झिरोपेक्षा जर मोठी असतील देन वी कॅन से दॅट रूट्स आर रिअल अँड अनइक्वल आणि जर रूट्स झिरोपेक्षा छोटे असतील म्हणजेच मायनसमध्ये असतील देन वी कॅन से दॅट रूट्स आर नॉट रिअल ओके सो हे जे सगळे रूट्स आपण आता पाहिलं नेचर ऑफ द रूट्स तर याच्यावरच आधारित आपण हे जे सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत तर ते बघणार आहोत ऑलरेडी सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत फक्त या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आहे ॲक्टिव्हिटी फॉर्ममध्ये ते आपण सॉल्व्ह करणार आहोत सो फर्स्ट या ठिकाणी सांगितलेलं आहे दॅट इज फाईन दी व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस टेन एक्स मायनस सेवन इज इक्वल टू झिरो पहिल्यांदा आपण ॲज युजवल हे जे इक्वेशन आहे तर ते ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो याच्यासोबत कंपेअर करणार आहोत आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला ए बी आणि सीचे व्हॅल्यूज मिळतील एची व्हॅल्यू आहे वन बीची व्हॅल्यू आहे टेन सीची व्हॅल्यू आहे मायनस सेवन सो आता याच्यातून आपल्याला बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी लिहायचं आहे फॉर्म्युला आणि त्याच्या व्हॅल्यूज पुट आउट करायच्या आहेत बी जे की आहे टेन टेनचं स्क्वेअर मायनस फोर इंटू ए आहे वन इंटू सी आहे मायनस सेवन सो जेव्हा आपण हे सॉल्व्ह करू तेव्हा आपल्याला टेनचा स्क्वेअर म्हणजेच मिळणार आहे हंड्रेड आणि हे जेव्हा आपण सॉल्व्ह करू यू विल गेट दॅट इज ट्वेंटी एट ओके सो इन दिस वे हंड्रेड प्लस ट्वेंटी एट यू विल गेट वन ट्वेंटी एट आणि हेच असणार आहे डिस्क्रिमिनंट आता या ठिकाणी फक्त डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे त्यांनी रूट्सचं नेचर किंवा रूट्सबद्दल काही नाही विचारलं सो त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी नेचर विचार काही लिहिणार नाही आहोत फक्त या ठिकाणी आपल्याला वन ट्वेंटी एट एवढंच लिहायचं आहे बिकॉज इट इज व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट ओके जर त्यांनी आपल्याला नेचर विचारलं असतं तर ह्याचं नेचर काय आलं असतं तर इट इज रिअल रिअल आलं असतं आणि अनइक्वल का तर ते एकतर झिरो नाही आहे आणि ते मायनसमध्येही नाही आहे मायनसमध्ये नसल्यामुळे ते रिअल आहे आणि झिरो नसल्यामुळे ते अनइक्वल आहे सो याचं नेचर काय आलं असतं रिअल अँड अनइक्वल नेक्स्ट आहे डिटर्माइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाडिटिक इक्वेशन्स आता आपल्याला नेचर फाइंड आउट करायचं आहे की ते रिअल आहे का अनइक्वल आहे की इक्वल जे पण वॉट एवर असेल तर ते पहिलं इक्वेशन दिलेलं आहे दॅट इज टू एक्स स्क्वेअर मायनस फायव्ह एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू झिरो ॲज युजल आपण याला कम्पेअर करूया ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी याच्यासोबत आणि देन वी विल गेट व्हॅल्यूज आपल्याला काही व्हॅल्यूज मिळणार आहेत एची कोणती आहे बीची कोणती आहे सी आणि कोणती कोणती आहे तर ते सो आता या ठिकाणी बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी आपण फॉर्म्युला वापरूया आता या ठिकाणी बीची व्हॅल्यू आहे मायनस फाय सो मायनस फायचा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू टूची व्हॅल्यू आहे सॉरी एची व्हॅल्यू आहे टू आणि सीची व्हॅल्यू आहे सेवन सो ते आपण इथे लिहिलेलं आहे आता हे जेव्हा आपण सॉल्व्ह करणार देन यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच फायचं स्क्वेअर ट्वेंटी फायव्ह जरी ते निगेटिव्हमध्ये असलं तरी स्क्वेअर नेहमी
आणि जर ते झिरोपेक्षा लहान असेल तर आपण म्हणतो की रूट्स रिअल नाही आहेत सो देअर फॉर खाली आपल्याला लिहायचं आहे की रूट द द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाडॅटिक इक्वेशन आर नॉट रिअल ओके आता आपण एकच रूट फाईंड आउट केलं तरी पण आपण आर का म्हणतो आहे तर जर हे रूट निगेटिवमध्ये आहे तर पुढचं जेव्हा आपण सॉल्व्ह करू तेव्हा रूटच निघणार नाहीत कारण आपण एक इक्वेशन आधी सॉल्व्ह केलं होतं जस्ट आपण त्याच्याकडे बघूया लास्ट लास्ट व्हिडिओमध्ये की ज्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की इथे हा जो रूट होता हा निगेटिव्हमध्ये आला आणि हा रूट निगेटिव्हमध्ये आल्यानंतर परत आपल्याला त्याचे स्क्वेअर रूट्स फाईंड आऊट करता येत नव्हते कारण निगेटिव्ह नंबरच्या स्क्वेअर रूट्स आपण नाही काढू शकत त्याच्यामुळेच आपण इथे पुढचे दोन रूट्स निघणारच नाही सो त्याच्यामुळे आपण इथे आर वापरतो कारण ऑलरेडी दोन रूट्स हे त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह असल्यामुळे नॉट रिअलच येणार आहेत ओके आता या ठिकाणी निगेटिव्ह आहे मायनस थर्टी वन त्याच्यामुळे याचे दोन रूट्स नाही निघणार सो त्याच्यामुळे आपण नॉट रिअल असं आधीच लिहून ठेवूया नेक्स्ट आहे एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स मायनस नाईन इज इक्वल टू झिरो फर्स्ट लेटेस्ट कम्पेअर ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो सोबत मग आपल्याला या ठिकाणी एची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे आता एची व्हॅल्यू म्हणजेच काय एक्सचं कोइफिशंट जे की काहीच नाही आहे याचा अर्थ काय आहे वन आहे सो इथे आपण लिहिणार आहोत वन बीची व्हॅल्यू ऑलरेडी टू दिलेली आहे सीची व्हॅल्यू नाही दिली आहे नाईन मायनस नाईन घ्यायचं आहे मायनस साईन असेल तर त्याला पण घ्यायचं सोडायचं नाही सो मायनस नाईन येणार आहे सीची व्हॅल्यू आय होप की जरी मी ते बॉक्समध्ये नाही लिहिलं तरी पण तुम्हाला ते कळतं आहे कारण एवढा सा एवढूसा बॉक्स आहे तर त्याच्यामध्ये लिहिणं असं अवघड आहे तर त्यासाठी आपण आलं जरा मोठं करूया ओके सो एवढं मोठं आय थिंक कम्फर्टेबल आहे ओके सो इथे होती व्हॅल्यू वन इथे होती व्हॅल्यू मायनस नाईन ओके नेक्स्ट आहे की बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी आता बी स्क्वेअर म्हणजे बीची व्हॅल्यू जी की टू आहे सो टू स्क्वेअर ऑलरेडी लिहिलेलं आहे मायनस फोर ऑलरेडी लिहिलं आहे एची व्हॅल्यू नाही लिहिली आहे वन आणि सीची व्हॅल्यू पण नाही लिहिली आहे मायनस नाईन सो जेव्हा आपण मायनस फोर मल्टीप्लाय बाय वन मल्टीप्लाय बाय मायनस नाईन करू आता हे मायनस मायनस जे आहे तर ते मायनस मायनसचं प्लस होणार आहे पण या ठिकाणी ऑलरेडी मायनसच साईन दिले मग आपण एक काम करूया असं ना लिहिता ब्रॅकेटमध्ये मायनस साईन देऊया ओके एक तर तुम्ही इथे प्लस करू शकता आणि इथे जर प्लस नसेल तर तुम्ही ब्रॅकेटमध्ये मायनस टाका अर्थ प्लस होणार आहे सो चार नव्वे छत्तीस म्हणजे या ठिकाणी येणार आहे थर्टी सिक्स ओके सो फोर मायनस मायनस सिक्स आता या ठिकाणी मायनस मायनसचा अर्थ काय होणार आहे प्लस म्हणजे या ठिकाणी फोर प्लस थर्टी सिक्स म्हणजेच काय येणार आहे फोर्टी सो फोर्टी हे कसं आहे झिरोपेक्षा मोठं आहे झिरो नाही आहे झिरोपेक्षा मोठं आहे म्हणजे रूट्स रिअल आणि अनइक्वल असणार आहेत सो देअर फोर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किंवा इक्वेशन आर रिअल आणि अनइक्वल ओके त्याच्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर थ्री जरासं वेगळं आहे अंडर रूट टोपीवाले सगळे एक्झाम्पल्स आहेत सो एक्झाम्पल असं आहे की अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वेअर अरे झिरो राहिला त्याला आपण आपण बॉक्समध्ये घेऊया ओके सो अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू झिरो फर्स्ट ऑफ ऑल काही घाबरायचं नाही आहे फक्त कम्पेअर करायचं आहे कम्पेअर करा ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो सोबत ए सोबत काय काय आहे या ठिकाणी एची व्हॅल्यू येणार आहे अंडर रूट थ्री त्याच्यानंतर बीची व्हॅल्यू येणार आहे टू अंडर रूट थ्री दोघांना पण घ्यायचं फक्त टूला किंवा फक्त अंडर रूट थ्रीला ना नाही घ्यायचं तर दोघांना पण घ्यायचं आहे आणि सीची व्हॅल्यू येणार आहे अंडर रूट थ्री ओके बी स्क्वेअर मायनस फोर एसी फॉर्म्युला अप्लाय करायचं आहे व्हॅल्यूज लिहायच्या आहेत आता या ठिकाणी बीची व्हॅल्यू आहे टू अंडर रूट थ्री सो टू अंडर रूट थ्रीचा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू ए काय आहे मायनस थ्री इंटू सी काय आहे मायनस थ्री सो आता हे आपण सॉल्व्ह करूया आता जेव्हा आपण टू अंडर रूट थ्री द होल स्क्वेअर हे सॉल्व्ह करणार आहोत तर हे कसं सॉल्व्ह करणार आपण तर टूचा स्क्वेअर लिहायचा मल्टीप्लाय बाय आता या ठिकाणी अंडर रूट थ्री द होल स्क्वेअर याचा अर्थ काय होतो अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री आता जेव्हा अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री असं असेल तेव्हा हे ज्या टोप्या आहेत त्या निघून जातात आणि फक्त या ठिकाणी थ्री राहतो फक्त या ठिकाणी थ्री राहतो म्हणजे जो कोणता आतमधला नंबर असेल तो एकदा सिंगल येतो मग या ठिकाणी फोर मल्टीप्लाय बाय थ्री येणार आहे सो फोर मल्टीप्लाय बाय थ्री म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार आहे या ठिकाणी ट्वेल्व सो हा जो ब्रॅकेट आहे त्याचं जेव्हा आपण स्क्वेअर करू दे मी विल गेट ट्वेल्व ओके आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं सो मायनस फोर इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री आत्ताच मी सांगितलं जेव्हा सेम नंबरचं मल्टिप्लिकेशन असतं तर या टोप्या निघून जातात आणि जो आतमधला नंबर असेल तर तोच येतो म्हणजे मायनस फोर इंटू थ्री म्हणजे ज्या ठिकाणी येणार आहे मायनस ट्वेल्व सो प्लस ट्वेल्व आहे आणि मायनस ट्वेल्व आहे सप्ट्रॅक्शन होईल झिरो येईल आणि झिरो हे रिअल रिअल आणि इक्वल रूट असणार आहे कारण झिरो हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काहीच नसतं सो त्याच्यामुळे ते रिअल आहे आणि सोबतच ते इक्वल आहे कारण जेव्हा एखादा रूट झिरोशी इक्वल येतो तर तो इक्वल असतो सो त्याच्यामुळे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाडॅटिक इक्वेश